como o cultivo de abelhas pode contribuir para a preservação do meio ambiente e a biodiversidade local. Hum. Você falou. Total. 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 total, total. Elas Aquela coisa das amêndoas, elas, não sabia. É. Elas, elas estão no início de todo o ciclo. Da polimerização, da polimerização, de levar a, 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 a sementinha, né? É, do... Por que as abelhas brasileiras, as abelhas como um todo, não, não necessariamente as brasileiras, elas são as maiores polinizadoras? Porque o pólen é alimento delas. Então elas precisam todos os dias estar visitando as flores para poder levar alimento. É. Então nessa, nessa época, é para elas verem. Elas vão pulverizando. Elas, é, elas vão fazendo o cruzamento, é, né? Para que, que nunca é, falte. Que, é, que, é, que é fundamental, né? Para que haja a semente. Então, por isso é a principal. Então, e a partir das sementes é que vai gerando né, todo outro, os outros processos da biodiversidade, do meio ambiente. Então, assim, sem abelha, sem vida. E, a, e, a, e às vezes a gente fica é, voltado como, como assim, sem a nossa vida? Não, a vida como um todo. Ela a interfere vida. diretamente. E porque a gente não entende que vida é uma coisa muito mais ampla, não é a vida do ser do humano. Ser humano. É a vida do é, planeta. É do planeta. <risos> tudo, que, tudo que tem <risos> fôlego, é. né? tudo que tudo se que move, vive. tudo que vive, seja de a, é, planta, animais, tudo. Então, assim, ela contribui diretamente. E como um todo, a abelha ela começa, ela começa polinizando a flor, que gera semente, que gera as árvores, que consequentemente vai gerando os frutos e vai alimentando toda a cadeia. Com certeza. Então, por exemplo, lá em Manaus, é, elas polinizam ali na beira do rio e aí geram bastante frutas que caem na, nos rios e os peixes são alimentados pelas frutas que foram polinizadas pelas abelhas. Então, que lindo, né? É, é fenomenal. Alimentados pela população de abelhas atualmente, e como podemos ajudar a protegê-las? Ai, ah, gente, é, é desafiador. É desafiador, né? O desmatamento em massa. O desmatamento, Porque, né? Porque, no caso das brasileiras, elas precisam dos ninhos. E os ninhos são em são troncos. São dentro das dentro árvores. Dentro das trocas. Estão e aí, e aí, 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 aí há o desmatamento e a falta de conhecimento. O cara... Mata Não, o cara... essa população tem, inteira. Tem horas, que ele... tem horas que a pessoa só sabe que é abelha porque o mel escorre. Aí fala, se tem mel, é abelha e cadê a abelha? Porque é. não sabe que é aquela espécie é uma abelha. Então, assim, o desmatamento contribui muito. Os agrotóxicos têm sido, assim, Também, né? terríveis, né? E, infeliz, e é o homem. E isso, a é. Secretaria Ambiental de todos os lugares tinham que é. É, orientar Ori isso, é, né? É. Com certeza. Tinha que haver esse tipo de ensinamento para todos. Pra você tem uma ideia, é, isso, o Abitubi está fazendo um estudo né, em polinização de soja, porque a soja ela é, não é tão polinizada pelas abelhas é, como a amêndoa, como eu falei para vocês. O percentual é bem menos, se eu não me engano, 5% nessa faixa. Porém, naquela safra tem é, é, polinização que não vai. Né? E aí que entra o papel da abelha. E a abelha vai lá e vai polinizar aquelas plantas que não foram polinizadas. Não foram então, a produção vai ser é, fenomenal. Então, é diretamente. Quer dizer, ainda tem muito que, é, que muito, estudar. Muito, muito, Porque elas muito. têm um potencial ainda é, maior. E se conscientizar de, de quem elas são. Né? Né? De quem elas são. Elas não são só um, simplesmente um inseto, como falam, né? Exatamente. Elas são um ser. 